Vamos lá então, programa de hoje, gente, para variar, está muito bom. A gente falou no primeiro bloco sobre obesidade infantil e agora a gente fala sobre obesidade mesmo. Existem várias novidades nesse assunto ligadas a liberações recentes da Anvisa, principalmente com medicamentos eficientes para emagrecer. Aliás, o ano de 2023 vai ter muita novidade com relação a isso, as famosas canetas para emagrecer. É, a gente vai falar sobre isso, vai tratar a obesidade também de uma forma ampla, mas também tratando sobre os medicamentos. A gente está aqui, com, mais uma vez, né, estamos aqui falando sobre isso e a gente vai falar com a, Eli, a doutora Eliana Teixeira, que está de novo aqui conosco. Uma alegria te receber, doutora. Obrigada. Da uhum. última vez que você esteve aqui, a gente falou sobre termogênicos, né? Isso. Foi um programa ótimo, Boa. a gente descobriu que o grande termogênico, na verdade, é um bom banho gelado, Isso. né? <risos> E Nós falamos também sobre alimentação, né? Sobre alimentação. Sobre suplementação. Suplementação. Você, você tem, na verdade, o um crachá do canal Viver Brasil, né? Quase. Já foi no Elias Sunshine? Já, já participou do, 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 do BH Todo Dia? Não, ainda não. Não? Então, vai, tá. Em breve. Em breve. Depois vou te indicar um programaço que vai ter aqui também com a Cris Paz. A ex-Cris Guerra. Programa sensacional. E, enfim, vamos falar agora sobre os remédios para emagrecer. A gente estava conversando antes, só se fala nisso. Os remédios que são disponíveis é, não exigem receita, mas isso não quer dizer que eles podem ser usados de forma indiscriminada. Quais são os pontos de atenção, doutora? Qual a sua opinião sobre essa questão? A senhora que trabalha diariamente, diretamente na luta contra a obesidade. É, primeiro que a gente já sabe que ele dá efeitos no trato gastrointestinal, essas, essas canetas, né? Então a gente já tem que ter um pouco de atenção em relação a isso, caso o paciente já apresente um quadro de constipação, né? A gente tem que às vezes averiguar se não tem, como é que está a vesícula. A, o próprio, a própria obesidade já favorece a formação de cálculos na vesícula, de pedras na vesícula, então é bom a gente fazer alguns check-ups nessa região para avaliar se o paciente já não predispõe isso antes de um tratamento. E eu acredito que um dos maiores riscos seja a falta de orientação e a recuperação de peso, falando depois que o tratamento não funciona ou que a substância não funciona. Mas, na verdade, não foi isso. Foi porque ele foi com muita esperança é, e ele quis, né? Às vezes o paciente ele quer que o medicamento faça o que o próprio paciente tinha que fazer. Isso é o maior problema que eu vejo. É, a terceirização do processo de educação alimentar costuma ser o grande desafio é. na luta contra os ponteiros da balança, né? Exatamente. Na verdade, não é só aplicar e ter a, a, o dinheiro para pagar, né? São medicações que têm um custo mais elevado, mas que a gente consegue otimizar isso quando a gente coloca o paciente num programa de emagrecimento, né? Na verdade, um programa de mudança de estilo de vida. Né? Nenhum tratamento isolado funciona contra a obesidade, que é uma doença comportamental, é, genética ambiental. Então, assim, ela está relacionada a, 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 a múltiplas causas, então é difícil a gente conseguir atacar todas elas. Então, quando a gente pega diversas, é, várias causas e colocamos diversas opções de tratamento, colocando o paciente com a reeducação alimentar, fazendo melhores escolhas alimentar, reduzindo, às vezes, o volume do que precisa, iniciando uma atividade física com frequência, dentro de um programa e que o paciente consiga manter isso para o resto da vida, aí vai ter sucesso. Sim, e é muito importante a gente falar sobre obesidade também, né, barra emagrecimento, a gente entender que, por exemplo, muitas vezes o emagrecimento acaba sendo uma questão social, tipo, todo mundo quer emagrecer, né, o doutor Alfredo Halper dizia que toda mulher quer perder dois quilos, três, é. quatro, cinco, talvez, mas todo mundo quer, é necessário? Precisa perder? Talvez não, mas existem outros problemas de obesidade que estão ligados diretamente a problemas da cabeça aos pés, né? É, é engraçado que a gente observa aquele paciente que às vezes tem um quadro de obesidade e precisaria tratar, às vezes ele não quer porque ele acha que ele não está obeso. E às vezes aquele que não tinha indicação quer, né? É bem Sim. isso que você está falando, né? Dessas pessoas que com pequenas mudanças ou com uma mudança, né? Aumento de atividade física, aumento do gasto calórico, redução do consumo de açúcar, ela já conseguiria às vezes perder 2 quilos. Não teria indicação de fazer esse tipo de medicamento. 
Inclusive, se faz de forma descontrolada, depois a recuperação de peso, não só pelas canetas, mas por qualquer método que a pessoa utilizar, ela pode ainda aumentar o peso. É uma coisa que acontece. O reganho de peso, quando ele vem, depois, quando o paciente não entende o tratamento, normalmente o paciente não fica... Vamos dar um exemplo. Se a pessoa pesava lá 80 quilos, ela emagrece e vai para 70. Quando ela recupera, ela não fica em 80. Ela vai para 82. Ela sempre ganha um pouquinho a mais, porque isso é uma questão de sobrevivência. A gente tá, nós somos numa genética poupadora. Por isso que a gente está viva até hoje, né? Mas hoje a gente não precisa mais poupar, porque a gente tem abundância de comida. Eu acho que agora nós superamos, nós não temos mais quadros de desnutrição. Nós temos quadros de obesidade. É, nós né? estamos falando do homem das cavernas, né? Que é o, o grande... É, é entendedor do nosso cérebro, toma essa base do homem das cavernas, da, das cavernas que precisava de é, armazenar essa gordura, né? de tempos difíceis. Não né? tinha oferta, a oferta que a gente tem. Além de tudo, ele, ele corria ele, para caçar, né? ele tinha um gasto energético, hoje a gente não tem. Né? Com o advento desses aplicativos de comida, pior ainda, você consegue pedir meia-noite uma torta na sua casa, e chega lá, você só abre a porta. Você é. não tem nem muito, nem não tem nenhum gás calórico nem para conseguir isso. Agora, doutora, tem um paradoxo interessante, né? Porque se o paciente é diagnosticado é, com colesterol elevado, com pressão alta, ele vai ter que to tomar remédio para controlar a pressão, vai ter que tomar as estatinas lá para controlar o colesterol. E isso vai ser de longuíssimo prazo, talvez para a vida toda. Foram doenças identificadas com código ali definido de forma internacional. Obesidade também. Por que tanto problema em tomar um remédio com uma continuidade maior é. quando a gente fala de uma doença tal qual e tão importante ou tão grave quanto uma pressão alta? É, na verdade, é essa pergunta que eu, que eu me questiono, que eu jogo para os meus pacientes quando eles me questionam, né? A questão da eficácia. Então, você fala que o remédio não funciona porque você teve um reganho de peso, porque você parou de tomar outra, o medicamento e você não fez a sua parte, você não mudou o estilo de vida, porque a ideia é o seguinte, você vai usar uma medicação que vai controlar o seu apetite. Então, teoricamente, você faria substituições e teria menos tentações, menos vontades. Então, ficaria mais fácil. É para isso. Não é para você simplesmente, em vez de comer uma pizza inteira, comer uma fatia e não trocar o que você faz. Ou trocar só no momento que você utiliza a medicação. É para você trocar. E quando eu falo trocar, não é retomar depois ao, 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 ao antigo hábito. Então, quando você usa a medicação e aproveita disso e entende a sua parte do tratamento, é sucesso. Né? O que, que as pessoas, normalmente, quando tem o um reganho de peso, falam que não funciona, ou que o remédio... Eu, é o que eu pergunto, eu falo assim, mas você voltou a fazer o que você fazia antes? Se você tem uma pressão alta, se você para de tomar o remédio, a sua pressão sobe. Você vai falar que o, o, o medicamento de pressão não funciona? Não é bem assim. Né? E a gente realmente, eu acho que quando você joga essa, essa pergunta, é, uma das coisas que eu vejo que é um problema, até, até um preconceito até da própria classe médica, sabe? E a gente vê que quando a gente vai falar de medicamentos anti-obesidade, é, eles são, são medicamentos que as pessoas já olham com cara torta pra gente, é, os pacientes já chegam às vezes assim com resistência em querer utilizar, como eu comentei aqui mais cedo, é, os que precisam às vezes ter um benefício em utilizar, por muito preconceito, de achar que vai engordar tudo de novo, de achar que não funciona, às vezes não utiliza. E, e a gente tem aqui, nessa, nessa realidade de 2023, né, recentemente, né, um remédio que antes era usado no, no tratamento da diabetes, agora usado especificamente para o controle da obesidade, da luta contra a obesidade. Parece que esse ano... Talvez ainda nesse primeiro semestre, um outro remédio mais poderoso ainda, com a capacidade de redução de até de mais de 15% do é, peso, né? É. Vai chegar também ao mercado. Exato. Né? Nós estamos falando de duas drogas, né? A que já foi liberada agora para a obesidade, é o IGOV. Na verdade, ele não é nenhuma novidade no meio médico. Né? Ele é novidade porque ele foi liberado agora pra, em bula para utilizar e dosagem para obesidade. Né? As pessoas já utilizavam ele off-label, é um termo que a gente usa na medicina, quando a gente quer, quando a gente utiliza o medicamento, buscando, às vezes, um pouquinho do efeito colateral dele, que seria a inibição do apetite. Então, ele é feito para diabetes, mas, às vezes, um obeso diabetes que tem uma redução do apetite, a gente aproveita e junta os dois. Então, essa substância, ela foi liberada agora, né, para poder utilizar em bula contra a é, obesidade. Né? E até o final do ano está para chegar mais uma mesmo, que realmente a expectativa é que seja até um pouco melhor a perda de peso. Né? Acho que de todas as medicações que nós temos é, disponíveis, nenhuma supera a, a porcentagem que os estudos estão mostrando, não. 
Alguns estudos mais otimistas falam que ela vai concorrer em algum grau até com a cirurgia, cirurgia bariátrica. bariátrica. Exatamente. É, porque dependendo do nível de, de obesidade é, e do, da perda de peso que o paciente tem numa cirurgia, assim, é, é a própria. A, a, a expectativa é bem essa mesmo. Impressionante. E aí vai agir no controle da fome. Alguns remédios é, queimam gordura, né? queimam a, um percentual da gordura ingerida, outros remédios atuam de uma ou outra maneira, mas esse das canetas, ele atua... É, reduzindo a vontade de comer. Tá, deixa eu te explicar. Na verdade, Fernanda, não existe nenhuma substância, nem remédio que reduza a gordura corporal. Não existe. Pra que não, isso não, a gordura que você ingere, aquele que queima... Ah, desculpa, a gordura do alimento, que ela vai do, sair do nas do fezes. Alimento, aquele que é uma ah, correria, perfeito. você tem que tomar já olhando ali. Perfeito, sim. <risos> Olhar onde é que está o banheiro perto, né? Sim, esse, Uma, uma das contraindicações, né? É, mas essa, a, o que, que acontece? A gente tem um dos mecanismos, vou tentar explicar de uma forma mais simples, claro, que, esses favor. que essas canetas utilizam, é o seguinte, imagina que aqui é a parede do seu estômago, correto? Então, é, esse estômago ele tem uma conexão direta com o nosso cérebro. Então, quando você come e aqui enche um pé de alface, esse pé de alface ele ocupou a parede do meu estômago e ocupou o estômago inteiro, pé de alface inteiro. Só que aí, quando o meu cérebro manda uma mensagem, meu cérebro fala assim, oh, o, estômago, o estômago fala assim, ó, oh, tô cheio. O cérebro fala, quantas calorias você tem? Ah, só tem 30. Aí o cérebro fala pro metabolismo assim, ó, oh, você, por favor, fica em stand-by, não gasta não, porque só tem 30 calorias, então você trava aí. O que, que acontece quando a gente utiliza as canetas? De um modo bem simples, o estômago está aqui, você se alimentou. Arroz, feijão, sua carne, vegetais. E teve lá. Quando encosta, o estômago manda a mesma mensagem. Cérebro, estou cheio. Tô, tem, tem volume aqui, tá? Com as paredes tá okay, estão ocupadas. Tá legal, tá aqui. tudo funcionando. O cérebro fala assim, quantas calorias tem aí? Ah, tem 200, 300, 400. Ótimo. O cérebro fala, metabolismo, tá tudo ok aqui. O meu sistema tá ok, não precisa ficar em stand-by. Pode, pode continuar, continuar gastando. Continuar gastando. Continua Nós gastando. não estamos em falta. E essa sinalização perdura por horas. É onde vem os efeitos adversos do trato gastrointestinal, que vão desde a boca até o ânus, dessas canetas que auxiliam no processo de emagrecimento. Ah, sim. E, e, e essa ingestão da caneta, né, o uso da caneta é semanal, né? É, ela é semanal, de uso semanal. Então, quer dizer, é, é muito seja. forte, então, para durar uma semana inteira, é, mandando a, informações, né? É, porque assim, na verdade, ela, ela vai... É, é, travando a liberação desse, ela retarda o esvaziamento desse estômago, né? Então ela fica sempre ali tendo uma sinalização, uma sensação de saciedade. Por isso que também os efeitos, os principais efeitos que a gente tem que observar de, de efeitos adversos são do trato gastrointestinal. Sim, é, esse trato ele, ele vai causar quais tipos de, de problemas, se causar? É, problemas que, que a gente percebe mais. Tá, o que a gente a, a principal é a questão da o principal desconforto dessas medicações são as náuseas e a, a, a constipação. Constipação uhum. vai ficar mais difícil. Então as mulheres acabam tendo ficando mais suscetíveis a esse tipo de problema. Sim, principalmente as que já tem uma já já Sim. vem com esse histórico, né? Sim, a, a, a gente escuta, já escutei relatos de ficar 15 dias sem evacuar. E aí a gente tem é onde eu falo que não adianta você comprar uma medicação sem saber o que, que você vai fazer e quanto tempo você vai utilizar, diante de um efeito desse, o que, que você faz, reduz doses, troca, troca medicação, coloca alguma coisa para auxiliar nesse processo de, de evacuação, é, entendeu? O professor Murilo Pereira, professor de modulação intestinal, uhum. fala que as mulheres têm um GPS interno, né, que só vão no banheiro. <risos> O sistema digestório da uhum. mulher entende onde é que ela está uhum. por causa desses problemas que são mais comuns para as mulheres, né? Agora, vamos discutir a seguinte questão. Não é exigida receita. É, isso é um, acaba sendo um facilitador. Por outro lado, tem um preço muito caro. Custa em torno aí de mil reais é. ou até mais. Eu nem sei quando esse que foi liberado para obesidade, a gente não sabe ainda nem o valor que ele vai chegar, né? Mas assim, o que tem hoje em dia no mercado é, é em torno desse valor mesmo. O que, que a gente pode, você como médica, doutora, que que você, qual é o impacto disso? O fato de, porque todas as medicações até então, as famosas, desde as antigas, que não tinham nem um, um nível de segurança tão grande quanto esses medicamentos recentes, eles tinham exigência, né? Os famosos tarja pretas, né? É, na verdade, até porque eles agem no sistema nervoso central, né? Então, toda substância que age no cérebro, então, elas precisam realmente de, de, de receita. Eu acho um erro isso não, não precisar. Mas a cibutramina, ela também, também age também no age cérebro? Também age no sistema nervoso central, no centro da fome, sim. Sim, então, mas esse não. Esse não, ele já age a nível de trato gastrointestinal. Ele modula os hormônios a níveis intestinais, do estômago e do intestino. 
Entendeu? Sim, então, sim. ele não tem efeito no sistema nervoso central, que é um efeito positivo, quando a paciente não tolera, tem muita insônia, tem muita dor de cabeça, então é, é, é positivo para esse perfil. Porém, quando a gente vai utilizar uma substância sem receita médica, sem orientação, você vai ficar à mercê de dar certo ou não, né? Sim. E se dá errado, é aquela questão, é que pode dar muito errado, né? A gente pode, né? Agora, falei, num, num caso mais sério, pode ser que precipite, ou o paciente não sabia que tinha um cálculo na vesícula, ou ele realmente é, 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 precipitou, descobriu porque fez uso da medicação, né? Agora, é, como é que a senhora está lidando com isso no consultório? É, a gente sabe que obesidade, ansiedade e vários outros transtornos andam sempre muito junto. Como é que... É, isso está sendo administrado no seu dia a dia como médica experiente que a senhora é, com relação aos pacientes que querem, ah, eu quero isso aí, doutora, por favor. Uhum. Né? Tem aquela expressão antiga, né, que as pessoas levantam a mão para cima, eu quero ser emagrecida, eu quero ser emagrecido. Se vira. Se vira, doutora. <risos> Se vira. Me ajuda, Batman. Sim, a questão é que, igual eu te falei, o tratamento da obesidade, ele é multifatorial, não é só uma pessoa que trata, né? A gente dá orientação e o paciente tem, tem, que, ser, tem que ter comprometimento por parte do paciente, ele tem que estar inserido num programa de atividade física, o uso da medicação, ele não tem que ser, a, 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 é um tripé, imagina um tripé, ele não vai ser a base, ele não pode ser o principal fator, e não podemos colocar toda a expectativa diante de uma medicação, porque ela, se essa medicação só entra ela, ela vai falhar. A chance de falar é muito grande, porque nós já estamos com, com uma alimentação inadequada, é, é, a pessoa às vezes está inativa, entendeu? Já, já tem tendências, às vezes, a ter algum, algum tipo de desconforto do trato gastrointestinal. Né? Então, assim, a gente tem que orientar, assim, dá para utilizar, eu não sou contra, eu acho que um medicamento, quando ele está num contexto, ele ajuda muito o paciente, sim, mas a gente tem que orientar, e o paciente tem que ficar claro que não é só o medicamento. Por isso que muitas vezes, é comum, às vezes, já peguei muito no consultório, até mais os que querem do que os que querem, são as pessoas, quando eu comento da medicação, falam assim, ah, não, isso aqui não, não, não me passa não, porque não funciona. Aí você fala, ah, não funciona? Por que não? Você já usou? Ah, já, já usei. Eu falei, como? Como é que foi? Ah, então, quando lançou e tal, que eu fui lá e comprei. Você vê que a pessoa, ela teve uma utilização completamente da cabeça dela. E ela não tem nada da área da saúde. Então, isso, eu, isso gera um, igual eu falei, isso gera um problema. Porque se a paciente utiliza a mesma substância e ela é bem orientada, os que, os que eu consigo, a gente consegue ter perda de peso. Sim, porque aí são trocas porque... inteligentes, mudanças de postura, ah. né? É, é, é preciso abrir mão de algo, né? É, é preciso entregar algum esforço, né? É. E mais, é, quando se pergunta... Você quer emagrecer para quê? Vou <risos> voltar a comer tudo que eu não comi quando estava no processo. Aí já, já metade do caminho está tá errado, né, doutora? É o que doutora? eu falo, a gente não tem, que, não tem prazo para terminar. Obesidade é uma doença crônica, ok? O que é crônico, a gente trata o resto da vida. Tem que estar tá claro isso. Sempre para o paciente. Sempre que retomar os antigos hábitos, ou vai ganhar peso, ou vai recuperar tudo. Depende de quais hábitos e qual a frequência. Aquela pergunta do mundo fala, ah, então eu nunca mais vou poder comer um chocolatinho? Depende. Acho que até perde o peso que tem que perder, vê como é que vai ser, vê se dá para poder... Tem gente que consegue perder comendo um chocolatinho? Consegue. Se não, for, não tiver nenhum outro problema diante disso, mantenha. Sim. Você não precisa, a ideia é a gente tem que fazer uma situação, a gente tem que colocar o paciente num programa que ele sustente e que ele consiga manter, de preferência que ele consiga manter depois do tratamento. Então, é mais difícil manter ou emagrecer? Manter. Depois de seis meses que nós perdemos peso, não importa quantos quilos você perdeu, o seu corpo vai fazer de tudo. Todos os hormônios que tiram o apetite, eles aumentam. Então, os hormônios que aumentam o apetite, eles estão três vezes aumentados, depois de seis meses de qualquer processo de emagrecimento. E, normalmente, nesse período, o paciente já está de saco cheio. Ou, entendeu? Então, se assim, ele já está de saco cheio, já está querendo flexibilizar, aí junta a fome com a vontade de comer. O paciente já está de saco cheio e os hormônios que vão entrar, assim, com tudo, para poder fazer, tentar recuperar o peso. Questão de sobrevivência. É como se fosse o seguinte, você tem um andar lá de 80, um andar 80, aí caiu esse andar para 70, morreram pessoas, morreram células, células adiposas, ela manda um sinal, falou, ó, nós temos que chegar em 80. Quando ela recupera o peso, as, as células que remanescem, falam, ó, agora que a gente voltou para a nossa casa aqui de 80, a gente tem que entender que esse andar aqui, ele não é seguro porque ele matou a gente. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para 82. Quem sabe com 82 essa pessoa nunca mais abaixa. E o que acontece com a pessoa? Ela não muda, ela adapta. Enquanto eu vou na médica, enquanto eu tomo remédio, enquanto isso, 
eu perco peso, que depois que para, para o peso volta e depois disso recupera mais. E o que acontece, você está numa idade às vezes mais avançada, você pode ter tido algum outro tipo de aparecimento de algum outro tipo de doença, ou ter necessidade de usar alguma outra medicação, pode ter interação medicamentosa, pode ser que você esteja contraindicado alguma medicação, pode ser que você tenha já algum problema articular, e você tem a dificuldade de fazer atividade física. Então, a cada recuperação de peso, quando você ganha um pouquinho a mais, é mais difícil de você perder também. Além do que, pode ser que gere resistência aos medicamentos. Sim, sim. É, é uma luta que ela não para, não para. né? Ela não para. Não para a vida toda é uma doença crônica e, e essa atenção ela é permanente. A gente tem aqui, doutora, o nosso mitos e verdades. Você já participou tantas vezes, já. né? E agora, com, com relação à obesidade, tem mais um, uma questão aí, umas cinco expressões que eu quero a sua opinião. Sim. Vamos lá, então? Vamos. É agora. Mitos e Verdades com a doutora Eliana Teixeira. Doutora Eliana Teixeira, eu acho que deve ser uma das recordistas de participantes do nosso Saúde e Bem-Estar. A senhora já deve ter vindo aqui umas 17 vezes, eu diria. Acho que cinco. E é sempre uma alegria recebê-la e a gente vai ter então essa questão ligada aos medicamentos novos, às canetas para emagrecer. Doutora vai conversar conosco para falar sobre isso. A primeira questão é essa, doutora. Para reduzir a obesidade, basta comer menos e se movimentar mais. A regra é essa, é simples, é mito ou é verdade? Nossa, essa daí é para você me aperta, porque na verdade isso é uma verdade, só é. que não tão ao pé da letra, é. né? É. Mas ela é uma verdade sim, se você consegue reduzir o volume alimentar, reduzir o, o, o seu número de calorias ingeridas e gastar um pouco mais, você tende a perder peso. Não é uma matemática, isso depende de cada caso, né? O paciente obeso crônico, às vezes vai precisar de outro tipo de auxílio para poder conseguir fazer isso. E a outra frase é essa, a obesidade causa diabetes. É mito ou é verdade? Verdade. Não só o diabetes, como vários outros tipos de doenças crônicas, né? Hipertensão, apneia do sono, dor, doença, problemas articulares, câncer, 13 tipos de câncer, tem, relacionamento, tem relação com Alzheimer. Então, assim, a obesidade ela é uma doença que está ligada a quase todas as outras doenças crônicas. Se não para piorá-las, talvez para iniciá-las. E, e, doutora, a gente fala da doença obesidade, né? E da resistência dos médicos nesse diagnóstico assertivo... E até mesmo uma dificuldade em abordar o assunto, médicos de outras áreas, né? Mas é muito importante a gente falar também que, assim como ela atrapalha o funcionamento de praticamente todo o organismo, perdas é, pequenas têm grandes resultados, grandes, né? Grandes. Já é o começo... Do, do, da, da gente entender a janela de oportunidade, é, né? A gente consegue praticamente neutralizar os efeitos nocivos com 10% de perda de peso corporal. 10% de peso corporal são responsáveis por grandes benefícios. É, melhora bem o quadro inflamatório. A gente fala que a obesidade, ela leva a um quadro inflamatório crônico, né? E é uma inflamação que é diferente da inflamação aguda, que dói. É uma inflamação silenciosa. Então, a gente observa os parâmetros inflamatórios melhorarem significativamente com aproximadamente 10% de, de perda de peso corporal. A outra frase é essa, pessoas com obesidade são pessoas preguiçosas. Mito ou verdade? Mito. Isso é um mito. E até aquela questão, a gente acha, ah, come porque é só fechar a boca. Isso é um mito, gente. A gente sabe que a obesidade hoje em dia, ainda mais nesse mundo que a gente vive com muita correria, querendo ter sempre uma facilidade, que não é de tudo ruim, que a gente realmente chega em casa cansada, né? mas a gente sabe que é fácil demais engordar. Isso que é, que é o problema. Então, não necessariamente está é relacionado à preguiça. É claro que quanto maior, mais é, pior os seus hábitos, se você cultiva isso a vida inteira, nunca foi de se exercitar, é fato que é muito mais fácil você começar desde a infância e não parar, porque às vezes a gente tem uma tendência, a gente começa, quando começa a entrar no mercado de trabalho, ah, doutora, eu era atleta até a faculdade, ou até o formado, depois eu comecei a trabalhar... A pessoa ela entra num looping de excesso de trabalho e se deixa um pouquinho de lado, é. né? E, e grandes pesquisas, né, do mundo, no mundo inteiro, associações médicas que combate a obesidade, lutam sempre contra esse estigma da, da obesidade associada à falta de caráter, ao obeso ser um, uma pessoa sem vergonha, é. malandro, preguiçoso. É. Isso, isso é preciso mudar. Falta em força de vontade, né? F é, não tem força de é, vontade. Você não, tem força de... não, não é bem assim não, gente. Não. Até porque quando a gente mexe com o hormônio, o buraco é muito mais embaixo. E a gente está tentando explicar aqui que é justamente Exatamente. isso que, que a obesidade faz. A outra frase tem a ver com isso que a gente está falando. Se os seus parentes próximos têm obesidade, você também vai ter. 
É mito ou verdade? Verdade. Não só os parentes, como os amigos, tá? Eles os influenciam. Os amigos? É, ué. Se você os é meu amigos. amigo, você me chama pra gente poder ir numa pizzaria, eu falo com você que eu tô indo fazer uma aula de spinning, o que, que você vai fazer? E os outros amigos chamam pra quê? <risos> Depende. Você, tem um, é. você é o único que tá querendo ir pra comer uma pizza e, os, e todo mundo tá indo, possivelmente você vai acompanhar a gente. Agora, é. se é o contrário, se a maioria tá indo e eu sou a única que tô querendo... É, é engraçado que a gente vê isso no consultório. Doutora, mas como é que eu faço? O povo não para de me chamar para sair e tal. Eu... Aqui eu tenho um problema que é a Lídia Bento. Só me chama para ir para o boteco. Pois é. Fala que ela fazia, te chamava para pedalar. É, para pedalar. Eu falo, Lídia, é melhor pedalar. Vamos pedalar com a Bita. Né? E... É o que eu falo. Às vezes você não precisa deixar né, de ter contato com esses amigos, mas às vezes alimentar antes de ir para esses locais. Não, eu pra não consumir vou deixar de ter contato mesmo. com a Lídia Bento por causa disso. Então. Não, vou fazer ela junto com a Bita, chama o Leandro. O Elias também, que é o outro Leva menino todo mundo. que já está... É o que eu falo, seja você a fonte de saúde dos seus amigos. Se Isso, eles não olha são, que interessante. Se eles não são a sua, seja você. Temos a nossa dica de ouro para encerrar o programa. Fala a frase de novo, doutor. Seja você a pessoa que vai incentivar os seus amigos, familiares a terem um estilo de vida saudável. Lídia, quando você me chamar para sair aí, a gente vai <risos> andar de bike. Vamos subir, a... vamos, subir. vamos para Bandeirantes lá é, na Academia ó. da Bita. Querida, muito obrigado, Obrigada, valeu, Fernando. volte sempre, que em 2023 a gente tenha boas notícias aí. Exatamente. E que a gente discuta essa questão, dessa luta contra a balança, que a gente não perca a luta contra Exatamente. os ponteiros da balança, né? Exatamente, Deus valeu. abençoe aí. Amém. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Obrigado pela companhia. Saúde!